আল্লাহ বা মামুন হকের ছবি পুস্তলিকা গ্রহণ করে তার গালে জুতা মারা হলো আমার বন্ধুগণ চরমনায় নেবে আমির সৈয়দ ফয়জুল করিমের এবং কি তাদের গায়ে আগুন লাগানো হলো একটা কথা যাই না রাখা স্পষ্ট করে বাতিলকে জানিয়ে দেওয়া দরকার এই দেশটা কিন্তু কোন নাস্তিক মোর্তাদের দেশ নয় এ দেশ টুকিওলাদের দেশ এ দেশ আল্লাহ আজরক রহমতুল্লাহ দেশ এ দেশ মুক্তি আমিরের দেশ এ দেশ সৈয়দ ফজল করিমের দেশ এ দেশ ফখরে বাঙ্গাল তাজুল ইসলামের দেশ এ দেশ কলি মাদ্রাসার দেশ এই দেশে কোন কমির আলেমের কালে যুদ্ধ মারবা এত বড় সাহস তোমাদেরকে কে দিল অবশ্যই অবশ্যই মনে হয় তোমাদের জন্মে ফেলার আছে প্রেম যার অন্তরে আছে সেই ব্যক্তি তো কোর আন শোনার পরে আল্লাহর বরত্ব ঘোষণা করবে ঠিক না কোরআন শুনলে মুমিন যারা তাদের অন্তর নরম হয়ে যায় তাদের ইমান কমতি থাকলে ইমান বেড়ে যায় সোভান আল্লাহ আল্লাহ পাক বলে নবীজি আমি যে কোরআন আপনার উপর নাজিল করেছি এই কোরআন আমি আল্লাহ আপনার জন্য ওয়ালি কৌমিকা আপনার জাতির জন্য উম্মতে মোহাম্মদের জন্য আপনার উন্মতের জন্য মহা সম্মানের বস্তু বানাই দিছি এক আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ জানায় দিলেন ওয়াল কোরআন হাকিম নবীজি এই কোরআন হেকমতে ভরপুর জ্ঞানে পরিপূর্ণ পৃথিবীতে একটা কিতাব যেই কিতাবে সব জ্ঞানের কথা আছে দেশ চালাইব কেমনে শুনতেছেন আপনারা হ্যাঁ মনোযোগ ঠিক আছে তো এই কোরআনে সব আছে দেশ চালাইব কেমনে স্বামী স্ত্রীকে শাসন করবেন কিভাবে স্ত্রী স্বামীর হক আদায় করবেন কিভাবে ওস্তাদ ছাত্রের হক আদায় করবেন কিভাবে ছাত্র ওস্তাদের হক আদায় করবেন কিভাবে রাষ্ট্রপ্রধান জনগণের হক আদায় করবেন কিভাবে জনগণ রাষ্ট্রের প্রধানের হক আদায় করবেন কিভাবে কৃষি কৃষি উৎপাদন করবেন কিভাবে বিজ্ঞানীরা চাঁদের দেশে কিভাবে যাবেন আর কোন পর্যন্ত যাওয়ার পরে আর যেতে পারবেন না ঠান্ডা গরম নরম পলিটিক্যাল সব কথা এই কোরআনে আছে সোভান আল্লাহ বলেন না সোভান আল্লাহ আপনি বলবেন হুজুর কোরআনে সব আছে হ্যাঁ সব আছে আল্লাহ এক জায়গায় কোরআনুল করিমের এক আয়াতে বলেন অনুনাজিল মিনাল কোরআনি মা হুয়া শিফা উ রহমাতুল্লিল মুমিনি এই কোরআন আমি আল্লাহ মুমিনদের জন্য সেফা করে দিয়েছি সোভান আল্লাহ বলেন না সোভান আল্লাহ সাথে কারো কোনো দুশ্মনী আছে নাকি তো বলেন না সোভান আল্লাহ এই যে মিস কল দেন কল ব্যাক করে মেসেজ দেন মেসেজ রিপ্লাই দেন আপনি কি মনে করেন কোরআনে নাই 
विपरीत मानुष की ध्वस हो मानुषर मनुष्य नष्ट हो मानुषर चेहरा सुरप नष्ट हो जाए मेडिसिन दिए नाम की अर्जन कर गोसल कर नियमित भाव ठीक मतन उजु कर मुमिन लागे ना कथा कहना देश तो किसक गोटा एक उठले चूलर एक नायक नायक बाप नायिकार अभाव नायक नायक बाप क्तिगत स्वभाव बालो लोक बड़ अभाव बालो लोकर की अभाव फेरीत के बेसि टनते खाना खावर आगे दुई हाथ पर्त सकल सृष्टिजीव अंतरे आल्ला पक मोहब्बत पैदा कर दीब तीन नम्बर सकल काफे बेईमान सुन्न तलारे जमे मतन भय पाइब 
সাইড নাম্বার মরণকালে কালমা নসি বইবো বেটা ভ্যাকসিন আছে কই আর জাস কই ভ্যাকসিন আল্লাহ আল্লাহ দিলেন কোথায় আর জাস কোথায় এই যে শোনা যাইতেছে করোনার দ্বিতীয় দাপ নাকি আবার মানে আক্রমণ করব হ্যাঁ এই বাচ্চারা ঘটনা কি বুঝলাম না কিছু তোমরা নড়াচড়া করতেছো কেন আমার বাইরা রুগী দেখতে দেওয়া শূন্য নাকি গজ কথা কন না রুগী দেখতে দেওয়া কি রুগী দেখতে দেওয়া আল্লাহ পাক বলছেন ওয়াল কোরআন হাকিম নবী এই কোরআন জ্ঞানে পরিপূর্ণ হেকমতে ভরপুর रुगी देखते रुगी देखते আমাদের কৌমি মাদ্রাসা আকাবিরদের একটা কিতাব আছে এক মিনিটের মাদ্রাসা কিতাবটার নাম কি বলেন এক মিনিটের মাদ্রাসায় পৃষ্ঠা নাম্বার একচল্লিশ নাম্বার পৃষ্ঠা সবক নাম্বার পঁচিশ নাম্বার সবক এই পঁচিশ নাম্বার সবকে একটা দোয়া দেওয়া আছে কোন ব্যক্তি যদি রুগীর কাছে যাইয়া বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির কাছে যদি এই দোয়াটা পরে আলহামদুলিল্লাহ একটা দোয়া আছে আর কি এই দোয়াটা যদি কোন ব্যক্তি পরে রুগী ব্যক্তির কাছে যায় আসতে কইয়া তো আল্লাহ রসুল বলেন যে কোশ্চিন কালো তারে কোনো ভাইরাস ধরবো না সবান আল্লাহ আসতে বলে জরে বলে আমি ভ্যাকসিন দিয়ে গেলাম এক মিনিটের মাদ্রাসা কিতাব সংগ্রহ করবেন কয় মিনিটের মাদ্রাসা কয় মিনিটের মাদ্রাসা যাত্রাবাড়ি হজরত মাহমুদুল হাসান সাহেব এই কিতাবটা নিয়ে মেহনত করেছেন আর এই কিতাবটা মূলত মূল লেখক করাচির হজরত হাকিম মোহাম্মদ আক্তার সাব রহমতুল্লাহ যিনি আবরলক রহমতুল্লাহ আজাল্লাহ খলিফা যিনি আমার পীর ও মুর্শিদ শাহে দাওনার পীর ভাই থানবি রহমতুল্লাহ আলার যে স্বপ্ন ছিল এই স্বপ্নটাই কিতাবের মধ্যে নিয়ে আসছে আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর এইটার মধ্যে এই 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 ভ্যাকসিনটা দেওয়া আছে রুগীর কাছে যে এই দোয়াটা পড়লে পরুণ্যা ব্যক্তির দোয়া পরুণ্যা ব্যক্তির কোশ্চিন কালো ভাইরাস হবে না আপনারা ভ্যাকসিন তালাশ করতেছেন আমেরিকায় ভ্যাকসিন তালাশ করতেছেন রাশিয়ায় তালাশ করতেছেন ইন্ডিয়ায় তালাশ করতেছেন চায়না মুসলমানের কপাল পুড়ে গেছে মুসলমানের কাছে বড় সম্পদ কোরআন আছে এরপরও মুসলমান বাতিলের কাছে ধর্না ধরে বসে কোথা বলেন ঠিক সর্বপরিজ্ঞানের কিতাবের নাম কোরআন ওয়াল কোরআন হাকি জ্ঞানে পরিপূর্ণ হেকমতে বর্ত সম্রাট আকবরের নাম শুনছেন আপনারা ওনার দরবারে একটা মৌলবি ছিলেন মোল্লা দুপিয়াজা রহমতুল্লাহ যিনি মুজাদ্দেদে আল ফেসানি রহমতুল্লাহ আলার সাগরে ছিলেন হক্কানি আলেম হক্কানি বুজুর্গ ছিলেন আর কি তো সম্রাট আকবর এমনি তো ইসলাম বিদ্বেষী ছিলেন বা ওলামা বিরোধী ছিলেন মোল্লা দু পেয়াজার কোন কথাই শুনতে পারতেন আর ডাইনে বামে কয়েকটা মৌলবি থাকতো এটি হলো সরকারি মৌলবি কি মৌলবি কথা কয় না সরকারি মৌলবিরা খালি দরকারি মৌলবিদের খুঁজত মানে দেখতেই পারতো না দরকারি মৌলবির নাম কি মোল্লা দু পেয়াজা কৌমি মাদ্রাসার ওলামায় কেরাম হইল দরকারি মৌলবি কথা কয় না কথা কয় না কেন সরকারি মৌলবিরা খুশা ডাক দে কয় আচ্ছা বাদশাহ 
এই যে দরকারি মৌলবি ব্যাগ মানুষ বলে এই মোল্লা দু পেয়াজার পাওয়ার নাকি অনেক এলেমের যোগ্যতা নাকি অনেক বেশি আচ্ছা এরে বলতে বলেন তো দেখি আমাদের রাজ্যে রুগী বেশি না ডাক্তার বেশি সরকারি মৌলবিরা খোঁচা মারছে তো মোল্লা দু পেয়াজা ডাক দিয়ে বলতেছেন ডাক্তার বেশি সম্রাট আসবো রাগ ওয়ে ডাক দিয়ে কইতেছে যদি প্রমাণ না দিতে পারো ডাক্তার বেশি তাহলে কিন্তু কল্লা থাকবো না বডির সাথে কল্লা রাখতে পারবো না তো মোল্লা দু পেয়াজা রহমতুল্লাহ বলতেছেন আগামী কালকে প্রমাণ দিব ডাক্তার বেশি না রুগী বেশি সরকারি মৌলবিরা কইতেছে এই মোল্লার কাম ওই খালি ফেজ বদাই না জগৎ বড়ার রুগী বেশি হ্যাঁ কয় ডাক্তার বেশি দরকারি মৌলবি মোল্লা দু পেয়াজা চলে গেছে পরের দিন নির্ধারিত টাইমে আসার কথা ছিল সরকারি মৌলবিরা আগে আজি বাদশারে পান দিতেছে কই কই আপনার হুজুর দিয়ে আয় না মাইন সেব দরকারি হুজুর আমাদের দেশে একটা কিছু হুজুর আছে তন্মধ্যে গত পরশু দিন না তার আগের দিন একটা নিউজ পাওয়া গেছে সরকারি হুজুর উনি সারা দেশের ওলামায়ে কারাম যেখানে হকের পক্ষে জীবন দিতে প্রস্তুত সেখানে উনি বলেছেন কিছু কিছু ক্ষেত্রে এইটা জায়েজ আছে আমি নাম নিলাম না কথা বুঝেন নাই উনি বলে দিয়েছেন এইটা এইটা জায়েজ আছে এই কথা বলার দ্বারা উনি আগে সে কুরাই প্রমাণ করে দিয়েছেন যেখানে সারা দেশে আমার বন্ধুগণ মাওলানা সাদ সাহেবের মতের সাথে একমত হয় নাই মাওলানা সাদ বলেছেন যে হেদায়তের মালিক আল্লাহ নন হেদায়তের মালিক নবী রসুল হেদায়তের মালিক যদি আল্লাহ হইতো তাহলে নবী রসুল পাঠাইতেন না নবী রসুল হেদায়তের মালিক আমার বন্ধুকে এরকম একাধিকবার ইসলাম বিদ্বেষী কথা বলেছেন আর সরকারি মৌলবিরা বলেছে সাদ সাবের কথাই ঠিক সাদ সাবের কথাই ঠিক ঠিক তদ্রুপ হবে আজকে টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া রূপসা থেকে उपाय <laughs> खुब कम तो शर्टकाट एक चले जाए बिुदे बोलती लेट करते सरकार মৌলবীর খবর কই সারা রাজ্যে রুগী বেশি হাই কয় ডাক্তার বেশি তা নির্ধারিত টাইমে আশা বাদ দিয়ে দুই ঘন্টা পরে আইছে শুনতেছেন আপনারা যুবকরা খেয়াল আছে নি মনোযোগ ঠিক আছে তো মোল্লা দু পেয়াদা দেরি করে আইছে তবে আসার সময় সরকারি মৌলবী এবং সম্রাট আকবর নজর করে দেখতেছে এইভাবে গালের মধ্যে আদ দিয়ে আইতেছে সম্রাট আকবর মোল্লা দু পেয়াজা আসা মাত্রই সম্রাট আকবর বলতেছে এত দেরি করলা কেন রুগী বেশি না ডাক্তার বেশি না ভরে হইব আগে দেরি করলা কেন এটার বিচার হইব তো মোল্লা দু পেয়াজা করতে বলতেছেন বাদশা চাইছিলাম তো নির্ধারিত টাইমই আসার জন্য কিন্তু পরবর্তীতে আবার নিয়োগ করছিলাম আসবো না কিন্তু তারপরও আসলাম দায় সারাবার জন্য হাজিরে দেওয়ার জন্য না আসলে আপনারা নানান চিন্তা ভাবনা করতে পারতেন কিন্তু আমি কেন আসি নাই জানেন কেন আমার দেরি হইল কেন দেরি হইল বলে কি কারণে দেরি হয়েছে কয় দেখেন না আমি গালে হাত দিয়ে রাখছি আমি গালে হাত দিয়ে রাখছি হঠাৎ করে শেষ রাত্রে আমার দাঁতের ব্যথা শুরু হয়ে গেছে প্রচন্ড দাঁতের ব্যথা সর্বপ্রথম সম্রাট আকবর ডাক দিয়ে কয় সামান্য দাঁতের ব্যথা নেই এত কাহিল হইলে হয় 
একটু গরম পানি আর লবণ মিশিয়ে কুলি করলেই তো জায়গা ডাক্তার কয়টা হইল কথা কয় না সম্রাট আকবর বলা মাত্রই বাম সাইড থেকে প্রধানমন্ত্রী বীরবল ডাক দিয়ে বলতেছে আরে মোল্লা সাহেব এই সামান্য দাঁতের ব্যথা নিয়ে এত কাহিল হইল হয় নাকি একটু তামাক পাতা লাগায় দিলেই তো ব্যথাটা যাইতো কয়জন এলো ডাক্তার কুমিল্লার মানুষ মুরাদ নগর মানুষ বোবা নাকি কথা কয় না কয়জন দুইজন এলো ডাক্তার তিন নাম্বার জঙ্গল মন্ত্রী মিয়া তানসেন জঙ্গল মন্ত্রী মিয়া তানসেন কি না মিয়া তানসেন তিন নম্বরে ডাক দিয়ে কয় আরে মোল্লা সাহেব এই সামান নতাতের ব্যাপার নিয়ে এত টেনশন করেন কেন এত কাহিল হইছেন কেন একটু গুল গইসা লাগায় দিলেই তো দাঁতের গোড়াই দিলেই তো বেতারা যাইতো গা ডাক্তার কয় নাম্বার কথা কয় না কয় নাম্বার তিন নাম্বার এইবার শিক্ষামন্ত্রী আর একজন আছেন দাদাবাবু ডাক দিয়ে বলতেছেন আরে মোল্লা সাহেব এই সামান্য দাঁত বেতা নিয়ে এত টেনশন কেন হ্যাঁ পিয়ারা পাতা একটু পিয়ারা কচি পাতা যদি একটু চাবাইতেন চাবাইয়া রসটা লাগাইলেই তো বেতারা যাইতো গা এইভাবে বলতে 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 দশজন ডাক্তার হইছে এইবার মোল্লা দু পেয়াজা গালের তেনে আটটা সরাইয়া ডাক দিয়ে কয় বাদশা মাননীয় বাদশা প্রম শ্রদ্ধীয় ব্যক্তি গতকালকে আমি বলছিলাম যে ডাক্তার বেশি আপনারা সবাই আমার উপর রেগে নেগে গেছিলেন কিন্তু আজকে আমি রুগী একজন ডাক্তার আপনারা দশজন এখন আপনারাই বলেন রাজ্যের কথা পরে বর্তমান এইখানেই বলেন রুগী বেশি না ডাক্তার বেশি এইবার বাচ্চা ডাক দিয়ে বলতেছেন আসলে পারলাম না তোমার লোকে কেন পারলো না ইয়াসিন ওল কোরআনিল হাকিম এমন একটা কোরআনের সংস্পর্শে ছিল কোরআনের নিষ্পত্তে ছিল কোরআনের সহবতে ছিল আমার বন্ধুগণ যার কারণে মোল্লা দো পেয়াজা আরে মুজাদ্দেদ আল ফেসানি রহমতুল্লাহ হিয়ালের সাগরে ধরার কারণে তার সিনার মধ্যে আল্লাহ কোরআনের জ্ঞান দিয়ে দিছে হেকমতের জ্ঞান দিয়ে দিছে কথা বলেন ঠিক কিনা আসলে ওলামায় কেরাম সব সময় ভালোটা বলে কিন্তু বুঝনে ওলারা মন্দ বুঝে ঠিক না ছেলে আর মেয়ে তো ছেলে জন্ম নিয়েছে আগে বাপে আর মা দুইজনে বাঘ বিতন্তা করতেছে শুনতেছেন বন্ধুরা দুইজনে বাঘ বিতন্তা করে বাপে বলতেছে ফোলা যে একটা জন্ম হয়েছে এটারে কি ফোরাইতাম মায়ের ডাক দেখো কে রে মাদ সাথ ফোরাইতাম বাপে কয় না স্কুলে ফোরাইতাম বাপে কি কয় স্কুলে ফোরাইতাম মায় ডাক দিয়ে কয় না মাদ্রাসার পড়াম বাপে ডাক দিয়ে কয় স্কুলে ফরাইলে বাদ পাইবো আর মাদ্রাসা ফরাইলে বাদ পাইতো না আপনারা কি বলেন মাদ্রাসা কি বাদ দেওয়ার মালিক বাদ দেওয়ার মালিক কে খানা দেওয়ার মালিক কে জোরে বলেন আবার বলেন আল্লাহ তো এই মা ডাক দিয়ে বলতেছে যে বাদ পাকার না ভাগ আমি সোজা মোজা এইটাই বুঝি আমার এই বাচ্চাটা যদি আলেম হয় হাফেজ হয় কোরআন শিখে আমার মরার পরে অন্তত জানাজার নামাজের ইমামতিরা করতে পারবো আমার হুতে কথা কম ঠিক কিনা বাপে ডাক দিয়ে কয় ফাল্লাম না তোর লাগে তবে বুঝা রাহিস মাদ্রাসা কোরআনের মজাটা বুঝবি বুঝবি মজা বাপে এই কথার দ্বারা কি বুঝিয়ে দিল মাদ্রাসা শিক্ষার মোখালে মাদ্রাসা শিক্ষা বিরোধী মাদ্রাসা শিক্ষা বাপের মত নাই বাপের কি নাই বাপের মত নাই ডাক দেখো ঠিক আছে বুঝিস তোর কথা মাদ্রাসায় দিলাম কিন্তু মাদ্রাসাত পড়ানো যে কি মজা এটা বুঝবি পরে মা কয় বুঝবে বুঝুম ওই যে কথা একটাই মরলে আমার হুতে আমার জানাজার ইমামতি করব আমার কবরে একমত মাটি দিব তো মায়ের লগে আর ফারে নাই স্ত্রীর সাথে আর ফারে নাই মাদ্রাসাত ভর্তি করে দিছে লম্বা কথা সংক্ষেপ করে দিই আলেমদের কথা যারা উল্টে বুঝে তাদেরকে এই কথাটা বুঝানোর জন্য বলতেছি বলবো নাকি বলবো না যুবকরা কান খারা করিস মাদ্রাসাত ভর্তি হয়ে গেছে দশ এগারো বারো বছর পড়ালেখা করছে মা ডাক দিয়ে কয় আমার ছেলে তো আজকে ফাঁকরি নিছে ছেলে তো আজকে আইসা পড়বে দশটার বন্দি তার হয়ে গেছে চলে আসবে নিয়ে আসো আমার ছেলেটারে বাপে আবার বিবির কথা মোতাবেক স্টেশনে গেছে ছেলেরা আজ্ঞায় নিতে 
কয়টা টুকলা টাফলি বাফে হাতে নিছে ফুলে ফুলা কয়টা নিছে নিয়া আগাইতেছে প্রতি মধ্যে বাফের হিসাবে দছে তো বাফে তো গ্রামের মানুষ এবেড়াই তো আর পশ্চিম পশ্চিমে না যেন হিসাব দছে হেন ওই বইয়ে পড়ছে ফুতে দিক দিক চায় কয় কি রে আমার বাফে কই হট করে নজর করে দেখে দে বাফে হিসাব করতে বইছে পশ্চিম দিকে মুখ কইরা কোন দিকে মুখ কইরা ছেলে ডাক দিয়ে কয় আয় আল্লাহ আমি নতুন আলেম হয়ে আসলাম আমার সামনে আমার বাবা নাজায়েজ কাম করবে হারাম কাজ করবে কেবলার দিকে মুখ করে হিসাব করা তো হারাম এইটা আমার বাপ হোক আমার বাদা দেওয়া দরকার কারণ আমি টাটকা আলেম হয়ে এসেছি বর্তমান আলেমরা যে কাজগুলো করতেছে যেখানেই যে গর্জন দিতেছে এটা ইমান আমল অর্জন করে আকাবিরদের নকল করে তারা আমার বন্ধুগণ আন্দোলন করতেছে এইটা এই আলেমরা চিন্তা করতেছে যে আমাদের বাবাও যদি বাতিল বাস্তবায়ন করতে চায় আমরা হকের উত্তরসূরি হয়ে বাতিলকে বাস্তবায়ন করতে দেব না কারণ আমরা আলেম আমরা কি আলেম লক্ষ্য করেন তো ছেলেটা ডাক দেখ আব্বা যে দিকে ভেসাব করতে বইছেন একটু গুইরা বল এদিকে ভেসাব করা যায় না এটা পশ্চিম কি কারণে ছেলে না করছে বুঝেই না এটার মর্মই বুঝে না এরপর তো বেটায় কি করব আলেম যত কইছে রাগ ও কার যায় গুইরা বইছে গুইরা সোজা পূর্ব দিকে মুখ করে বইছে এইবার ছেলে আবার সামনে কয় আব্বা কেবলা ফিসনের একটা পূর্ব দিকে মুখ করিয়া ভেসাব করা এইটাও যাই নাই আবার গড়ে বেড়া এখন খেপতাছে এলের আগেই কইছিলাম মাথা সাথে পড়াইছে আমার বালা মতন মুতামো দেয় না আবার ঘুরছে পূর্ব দিকের থেকে আবার যখন দক্ষিণ দিকে ঘুরছে দক্ষিণে তো আর যায় না যায় এর ফতুয়া নাই কিন্তু আল্লাহর কি মেহরবানি এমন দক্ষিণা বাতাস শুরু হয়েছে বেড়ার ফেসাবের সময় ফেসাবের বেগে সিডা লাগার সম্ভাবনা গায় তো ফট করে এবার ছেলেটা আবার দেখো আব্বা আজকাল লেগে দক্ষিণ দিকেও পেশাব করা যায় নাই আবার ঘোরেন কারণ দক্ষিণ দিকে বাতাস আরাম বলছে বেড়ায় রাগ হইয়া ফুইলা দিতেছে আর কি তো শেষ মেস উত্তর দিকে মুখ করছে কিন্তু বুড়া মানুষ তো থলির মধ্যে কতলা ভেসাব থাকে উত্তরে ঘুরতে ঘুরতে একটা দিক ওই বাকি উত্তর দিক ঘুরতে ঘুরতে ভেসাব শেষ বেটা এখন রাগ কইরা গাটটি বস্তা থুইয়া কোন মতন একটা গাটটি লুয়ে বাজতেছে গা স্ত্রী উকি মাইরা নজর করে দেখে সন্তান নাই স্বামীর একা দেখা যায় স্ত্রী জিজ্ঞেস করতেছে আমার মানিক কই আমার ভূতে কই আগে কইছিলাম মাদ্রাসা পড়াইস না আমার এক মুতে রে তিন দিকে ফিরাইয়া চার ঘুরে চার দিকে ঘুরে ঘুরে মুতাইছে আর তুই মুতবি তোর তোর এক মুতে রে চল্লিশ বার ঘুরে ঘুরে মুতাইব তিরিশ বার মুতাইব আইতাছে যদিও এটা আপনারা হাসতেছেন কিন্তু এটা অন্তরে দুঃখের কথা বলতেছে আলেমরা কথা বললেই এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী আছে তারা বলে যে এই সমস্ত হুজুররা জঙ্গিবাদ মদতদাতা এরা বোমাবাজি তৈরি আড্ডাখানা ইত্যাদি ইত্যাদি কেউ আবার আলেমদের ছবি ছাপাইয়া পোস্তলিকা গ্রহণ করে তাদের গালে জুতা মারে একটা কথা যায় না রাখে স্পষ্ট করে বাতিলকে জানিয়ে দেওয়া দরকার এই দেশটা কিন্তু কোন নাস্তিক মোর্তাদের দেশ নয় এ দেশ টুকিওয়ালার দেশ এ দেশ আল্লামা আজরক রহমাতুল্লাহ দেশ এ দেশ মুক্তি আমিনের দেশ এ দেশ সৈয়দ ফজুল করিমের দেশ এ দেশ ফকরে বাঙ্গাল তাজুল ইসলামের দেশ এ দেশ কমি মাদ্রাসার দেশ এই দেশে কোনো কমির আলেমের গালে জুতা মারবা এত বড় সাহস তোমাদেরকে কে দিল অবশ্যই অবশ্যই মনে হয় তোমাদের জন্মে ফেরার আছে
আবার বলেন কোরআনুল করিম জ্ঞানের কিতাব নাকি অজ্ঞানের কিতাব বলে না কথা বলে না জ্ঞানের কিতাব না অজ্ঞানের কিতাব কোরআনের স্পর্শে আসলে কোরআনের সংস্পর্শে আসলে দাম বাড়ে না কমে আমার ভাইরা আমার বন্ধুগণ কোরআনুল করিমের সহবতে আসলে হে বন্ধু কোরআনুল করিমের কাছে আসলে কোরআনের শিক্ষা গ্রহণ করলে আল্লাহ রব্বুল আমিন কেমন দাম বাড়ায় দেয় আল্লাহ রব্বুল আলমিন ডাক দিয়ে বললেন ও ইন্না ভুল জিক্রুল্লা কাওয়ালি কওমি কাওয়া সৌফাতুস আলোন মুসলমান বন্ধুরা রে কোনো দিকে নজর নাই কোনো দিকে খেয়াল নাই আমাদের রব ডাক দিয়ে বললেন নবীজি এই কোরআন আমি আল্লাহ আপনার জন্যে আপনার উন্মতের জন্যে আমি আল্লাহ মহাসম্মানের বস্তু বানাইলাম আমার আপনার প্রিয় নবী মোহাম্মদুর রসুল भाई করিমপুর নিবাসী বাসিন্দারা যে যেখানে আছেন বাজান খুব খেয়াল করে শুনবেন বন্ধু অল্প সময়ের মধ্যে স্বল্প কথা বলে বিদায় নিয়ে চলে যাব দেখেন তো দেখি এক ফোটা চোখের পানি পড়ে কিনা আমার বন্ধুগান দুঃখে আমি কথাটা বলেছি আল্লাহ বা মামুল হকের ছবি পুস্তলিকা গ্রহণ করে তার গালে জুতা মারা হলো আমার বন্ধুগান চরমনায় নেয়বে আমির সৈয়দ ফজুল করিমের এবং কি তাদের গায়ে আগুন লাগানো হলো कथा যে ছেলেরা এই কাজগুলো করতেছো মনে হয় ভালো হয় না মনে হয় ভালো হয় না তোমাদের বিবেক মনে হয় মারা গেছে তোমাদের বিবেক মনে হয় তোমাদের মনসত্ব নষ্ট হয়ে গেছে আর বাবা জি যদি মুসলমানের সন্তা হয়ে থাকো যদি মুসলমানের বাচ্চা হয়ে থাকো তাইলে তো হকের পক্ষে থাকা দরকার ইমানের পক্ষে থাকা দরকার মরণকালে কাল মানুষই ভকে তামান্না থাকা দরকার কথা বলেন ঠিক না ব্যাধি আল্লাহ রব্বুল আলমিন ডাক দিয়ে বললেন নবী গ আমি আল্লাহ পাক আপনার মাধ্যমে জানাই দিলাম ও ইন্নাহুলাদিকুল্লাকাওয়ালিকাওমিকা জন্য আমি আল্লাহ মহা সম্মানের বস্তু বানাইলাম আবার নবী বললেন যেই ব্যক্তি কোরআন শিক্ষা গ্রহণ করেন নিজে এবং অপরকে শিক্ষা দেয় সে উত্তম ব্যক্তি আর হয়তো বা জীবনে নাও দেখা হইতে পারে ভাই এটাই জীবনে শেষ বয়ন হয়ে যেতে পারে দিলের কান লাগা কথা শোনেন দেখেন তো দেখি দিলে একটু মায়া লাগে নাকি দিলের কথা আমার বন্ধুগান দিলের মধ্যে লাগবে যদি দিল ভালো থাকে তাইলে দেখবেন দিলে দিলে মিল হয়ে যায় আর দিল ভালো না থাকলে দিলে দিলে অমিল থেকে যায় কথা বলেন ঠিক না ব্যাঠি আমার ভাইরা আমার বন্ধুগান আল্লাহর পুরামিন ডাক দিয়ে বললেন নবীজি আমি রব যে কোরআন আপনার উপর নাজিল করলাম এই কোরআন এত দামের কিতাব এই কোরআনের দিকে কোনো মানুষ যদি আগায় আসে আমি আল্লাহ তার মর্যাদা বাড়াই দেব আমি আল্লাহ তার কোন মাফ করে দেব আমি আল্লাহ তাকে জান্না দান করে দেব জোরে বলেন সোবাহান আল্লাহ কথায় কথা মনে পড়ে যায় বন্ধু এই জামিয়ার নাম জামিয়া দারুল মহিউসন্না বলবো কি বলবো না বলেন বলবো আল্লাহর মেহরবানি জেহেনের মধ্যে কথাটা চলে আসছে ভাই এই জন্য বলতে চাচ্ছি বলবো বলবো এই তো পাশেই সম্ভবত আপনাদের খুব নিকটেই শুয়ে আছেন খুব নিকটেরই সন্তান এই দেশেরই সন্তান এই জেলারই সন্তান তবে থানাটা আলাদা 
হোমনা থানা আব্দুল ওয়াহাব পিরজি রহমতুল্লাহ আলাই কথা কয় না পিরজি রহমতুল্লাহ আলাই কুমিল্লা সন্তান না হ্যাঁ ভাই এরপরে আরেকটু আগাইলেই আরেকটু দূরে গেলেই আমার বন্ধুগণ নোয়াখালী ডিস্ট্রিক্টের নোয়াখালীর গর্ব নোয়াখালীর গর্বিত সন্তান এই মহিন সুন্না যার কারণে আমরা চিনতে পারছি দুজন ব্যক্তির কারণে মহিন সুন্না আমরা বেশি বেশি চিনছি এক নম্বর মুনাজের জামান আমার বন্ধুগণ আমার ভাইরা এই আপনার শামসুল হক ফরিদপুরি রহমতুল্লাহ আলাই আর দুই নম্বর হলো মোহাম্মদুল্লাহ হাফিজ জুজুর রহমতুল্লাহ আলাই उजान मैदान नाम की कथा कथा शब्द बंधुगण भाइरा मानसिल्लाह सब समय घोड़ा चलाचल करत एक दिन एक सागर बाड़ी खाना खाइते जा मेजबान दावा दिए मेहमान होके निकटे छें दिन घोड़ा निलें ना हमार बंधुगण घोड़ा लागे ना नियोग कर चले ग कंतु खाना खावर पर कारी इब्राहिम सब रहमतुल्ला शरीर कैमन जान भार हो गल कारी इब्राहिम सब रहमतुल्ला डाक दिए बोलते हैं हाय हाय भेबेल घोड़ा लागे ना मद्रासन चले जा चित शरीर ओजन कम आपने तो सीज आपने छोटा घोड़ा कैमने ओजन सही बाबा रे ओजन से 
এই ওজন সেই ওজন নয় এটা বেলায়েতের ওজন ঘোরাওয়ালা ডাক দিয়ে বললেন হুজুর আমি বেলায়েতের ওজন টজন বুঝি না আজকে যত সুযোগ পাইছে আমি আমনের খেদমত করব আমনের খেদমত থেকে আমি মাহরুম হইতে চাই না হুজুর গো নেন আমনে ঘোড়ার উপর ওড়েন আমার ঘোড়াতে চড়ি আপনি আমনের গন্তব্য স্থানে যান উজানির হজরত ডাক দিয়ে বললেন বাবা বারবার বলতেছি তোমার ঘোড়া আমার ওজন সইতে পারবে না কারণ বেলায়েতের একটা ওজন আছে বাবা রে আমি দেখতে ছোট খাটো মানুষ আমার শরীরে ওজন কম কিন্তু তুমি তোমার ঘোড়া আমার ওজন সহ্য করতে পারবে না বাবাজি আমার বন্ধুগণ মূর্তি ভাঙা শুরু করলেন কিন্তু মূর্তিটা এত লম্বা আল্লাহ নবী হাতে পাচ্ছেন না আল্লাহ নবী কেমন জানি দাঁড়ায় দাঁড়ায় মূর্তি ভাঙতে চাচ্ছেন হজরত আলী ডাক দিয়ে বলতেছেন আমি আলী থাকতে আপনার এত কষ্ট করার দরকার কি আমি বৈশা বলি আপনি আমার কান দৌড়েন আমি আপনার এক উৎসাহ করিয়া ধর্ম এরপরে আপনি মূর্তি ভাঙবেন আল্লাহ दरजाम चित खेदमत करबी बोलने भाषा बोझा কাদের উপর দুই তিনটা আঙ্গুল দিয়ে ওটার জন্য রেডি হয়েছে ঠিক এই মুহূর্তে হজরত আলীর দুইটা চোখ লাল হয়ে গেছে চোখ দুইটা বড় হইয়া গেছে হজরত আলী খালি মশলা মুসরি করে আল্লাহ নবী কয় কি হয়েছে হজরত আলী ডাক দিয়ে বলতেছে নিয়া রসুল আল্লাহ শিগ্রি আন্না আপনি আমার কান্দের তেনে হাত নামায় ফলান আপনি তো আমার কান্দে হাত দেন নাই মনে হইতেছে বুঝি সারা দুনিয়ার মাটি সাফা দিছেন পাহাড় পর্বত গুলি আমার কান मन घोड़ाओलाज 
ঘোড়ার উপর যখন কারি ব্রেমসা ব্রহ্মতুল্লা লাই উজানির হদ্রত যখন ঘোড়ার উপর একটা পাও রাখছে কেবল মাত্র একটু বইছে বওয়া মাত্রই আমার বন্ধুগণ আমার বাইরে ঘোড়াটা দাঁড়ানো ছিল ঘোড়াটা বসে বসে ঘোড়াওয়ালা ডাক দিয়ে বলে হুজুর মন হয় আমার ঘোড়া আপনি জীবনে ওঠেন নাই তো আপনার ওডাটা ভালো হইছে না আপনার ওডা সই হইছে না নামেন আবার ওঠেন আবার ওঠেন কারণ আপনি তো আমার ঘোড়ায় নতুন উঠছেন ইব্রাহিম কারি সাব রহমতুল্লাহ ডাক দিয়ে বলতেছেন একশো বার উঠলে তোর ঘোড়া একশো বারই বইয়া ভরব তোর ঘোড়া দাঁড়াইত না এবার বাজান দ্বিতীয়বার আবার নাই যখন আবার ইউজানির হজরত এই ঘোড়ার উপর পা রাখছে সোজা স্ট্যান্ডিং পজিশনে যখন বসেছে ঘোড়াটা এমন বসা বইছে বারবার ঘোড়ার মালিক ঘোড়াকে উঠতে বলে কিন্তু ঘোড়া ওঠে না এক পর্যায়ে দেখা গেল ঘোড়া সেই জমির উপর বইছে এই জমির কিছু মাটি কিছু বালি ঘোড়ার পেটের উপর দিয়ে উঠতে চায় তার মানে এত ওজন এত ওজন বেলায়তের এত ওজন এলহামের এত ওজন আমার বন্ধুগণ আমার ভাইরে ঘোড়া হিমশিম খাচ্ছে বাড়িওয়ালা ডাক দিয়ে বলে হুজু আপনি আমারে মাফ করে দেন আমি চিনতে পারি নাই আসলে আল্লাহর অলিদের ওজন আলাদা কথা বলেন ঠিক না বেঠি জরায় বলেন কথা ঠিক না বেঠি বাবা জি কোনো দিকে নজর নাই কষ্ট হচ্ছে নাকি আপনাদের একটু আওয়াজ দিয়ে বলেন তো দেখে আল্লাহ আকবর আবার বলেন আল্লাহ আকবর এ বন্ধু কোনো দিকে নজর নেই বলেন তো দেখি কোরআনের পক্ষে থাকলে ওজন বাড়ে না কমে আল্লাহ খুশি হয় না নারাজ থাকে দেখেন বাজান এরে যুব কে কোন গুণা করছো তোমার খবর তুমি জানো এই ভরা দুপুর বেলা আসর নামাজের আগে মাথার উপরে সূর্য ও এই অবস্থায় দেখো তো দেখি দিনের বেলার মা ফিলে একটা বোটা চোখের পানি তোমার পরে নি তুমি একটু কানতে ভালো নি তোমার দিলটা নরম হয়নি এ বাবাজি এই কোরআনের পক্ষে আসলে আমার আল্লাহ রবুল্লা বিন মাফ করে দিবেন কত মাতালকে আল্লাহ তালা কোরআনের উসিলা মাফ করে দিয়েছেন বিশ্বের হাফি রহমতুল্লাহিয়ালাই অলিদের ঘটনার কিতাবের মধ্যে পাওয়া যায় বুজুর্গদের কথাগুলি আমি নকল করে বলছি বিশ্বের হাফি রহমতুল্লাহাই সব সময় বন্ধুদের নিয়া সন্ধ্যার পরে বন্ধুদের নিয়া আড্ডা দিয়া মত পান করতেন কিন্তু একদিনের ঘটনা বিশ্বের হাফিরা মতুল্লা হেলাই যাচ্ছিলেন আমার বন্ধুগণ মদ খাওয়ার জন্য রওনা দিছে প্রতিমধ্যে বাম সাইটে নজর করে দেখে আমার দিকটা কান ওই দিক সেদিক নজর দিবেন না দিলটা নরম করে দেন দেখেন কান্নার ভান ধরা যায়নি কান্না না আসলো কান্নার ভান ধরবেন আল্লাহ পাক এই উসিরা মাফ করে দিবে কারণ এটাই জীবনে শেষ মাহফিল হইতে পারে আজকের দিনটাই আপনার আমার লেগে শেষ দিন হইতে পারে কথা বলেন ঠিক না তোমার কবরে তুমি যাইবা আমার কবরে আমি যাব আমার কবরে তুমি যাইবা না তোমার কবরে আমি যাব না বিশ্বের হাফি রহমতুল্লাহাই রাস্তার বাম সাইটে নজর করে দেখে প্রতিমধ্যে যাওয়ার সময় নজর করে দেখে একটা কাগজের মধ্যে আল্লাহ পাখির তিনটা নাম লেখা এই আল্লাহ তিনটা নাম রাস্তার মধ্যে পড়ে আছে কোনো কোনো বর্ণনাকারী বলেন লেখক বলেন বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম লেখা বন্ধুরা বলতেছেন আমি মদ খাইতে যাব না কেন যাইবা না বলে আমার আল্লাহর তিনটা নাম আমাকে ডাক দিছি বলেন না আল্লাহ আকবর আবার বলেন না আল্লাহ আকবর বিশ্রে হাফি রহমতুল্লাহ হিয়ালাই বন্ধুদেরকে দিয়ে দিলেন যাও তোমরা মদের আড্ডায় যাও আমি যাব না আল্লাহর তিনটা নাম আমার বন্ধুগণ দেখেন কেমন কদর করলেন বিশ্রে হাফি রহমতুল্লাহ আলাই যে টাকা দিয়ে মদ খাইতেন এই টাকা দিয়ে একটা দামি কাপড় কিনলেন এই কাপড় কিনে আমার বন্ধুগণ কিছু টাকা দিয়ে আতর কিনলেন সুন্দর খুশবু এই কাপড়ের মধ্যে দিলেন দিয়ে এই কাপড় দিয়ে আল্লাহর তিনটা নাম ধরলেন মায়ের ডাক দিয়ে কয় মাগ 
এই নেও মা মা নেও আল্লাহর তিনটা নাম আমি অভি করে আসি গোসল করে আসি আমার বন্ধুগণ গোসল করে আসলেন বিশ্বের হাফির রহমতুল্লাহ আলাই মুরাদনগর করিমপুর বাসী কেন গো তোমরা জামিয়া দারুল মহি উৎসব না মাদ্রাসাকে কদর করিবা না এই মাদ্রাসায় তো সেই কোরআন শিক্ষা দেওয়া হয় যে কোরআনের মধ্যে একমতে ভরপুর জ্ঞানে পরিপূর্ণ সেই কিতাব এই কিতাবটার নাম হল কোরআন घरे तो रखार जीवन हाफिजुजुर स्कूले पढ़ा अवस्था एक बार देखिले कुरान एक आयात टुकड़ा कागजे लेखा कागजा एक जगह पड़े आ मुहम्मदुल्ला हाफिज जजुर रहमतुल्ला कागजे टुकड़ा कौ फल ना दिया सुंदर धौत करी आल्ला के डाक दिए बोले আমি মোহাম্মদুল্লাহ তোমার কোরআনের আয়াতে টুকরা রাখার কোন জায়গা পাইতেছি না মাবুদ গ আমি তো স্কুলে পড়তেছি বাংলা পড়তেছি তবে বাংলা পর অবস্থায় আমি মোহাম্মদুল্লাহ নোয়াখালী সন্তান কাউরে জানাই লাভ না গো আল্লাহ আমি আমার এই পেটের মধ্যে তোমার এই কোরআনের আয়াতে টুকরাটা রাইখা দিলাম कथा लोकर मोहब्बत कर सम्मान कर চিৎকার দিয়ে বলেন সবাহান আল্লাহ মুসলমান বাইরার আমার আমি লম্বা করব না প্রতি বছর আমি আপনাদেরকে একটু ডিস্টার্ব দেই কার জানি মা নাই কার জানি বাবা নাই অনেক যুবক বন্ধু চোখের পানি ছেড়ে কাঁদতেছে অনেক মুরব্বি অনেক আলেম কাঁদতেছে এই মুহূর্তে আমি বাজানে একটা কথা বলবো এই জামিয়া দারুল মহিদ সুন্নার পক্ষে একটু কুরবানির পক্ষে আমি মোসাফির হালত নিয়ে আপনাদের কাছে বলবো আমি আপনাদের জন্য দোয়া করব এ বন্ধু আল্লাহ নবী বলল पक्षे जदि कर प्रसिपाल महोदय पक्ष निजे मद्रासा मन कर मुहम्मद
ربنا ظلمنا نفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إني أعوذ بك من البرس والجنون والجزام ومن سج الأسقام اللهم إني أعوذ بك من البرس والجنون والجزام ومن سج الأسقام يا الله ابن مدرك ما أذكر دين أي مزلش كقبول كرنين أي مزلش الأول تك آخر برجن تشش برجن تبرقر به كمية بدان كرنين يا الله شماس تو فزائل بركات اپنے دان کرے دین يا الله اپنے اما در پتکر اتیت کے معاف کرے دین پتکر برطمان کے اصلا کرے دین الله اما در پتکر بوبشت کے آلو کی تو کرے دین يا الله اپنا محبت دی اما در انتر پری پرن کرے دین يا الله شکل بزرگو در محبت الله والا در محبت اما در انتر دان کرے دین يا الله زي كازر درا الله ولا هوا جان اپنا پریو بند هوا جان اوئی كازر محبت اوئی عامل محبت اما در انتر پورا پوری دان کرے دین يا الله اما در کے گناہ مقت زبان دان کرین سنة لا قمت جب قبول کرینین زندگی ری بندگی بنائے دین اے الله چار خندان ارجت آقا بیر بزرگ اسلاف قبر اسین پتکر درزات کے بلند کرے دین بشش کرے شیخ الاسلام اما در سیر تاس اللہ ما شا احمد شفی رحمہ اللہ حضرت درزات کے بلند کرے دین حضرت درزات کے بلند کرے دین یا اللہ اردو تو آقا بیر بزرگو رہے انتقال کرے سے اندر ذات کے بلند کرے دیں یا اللہ جو تو آقا بیر بزرگو رہے بیچے سے حیات بارے دی آفیت شتے رائی کھیں شست تر حیات بارے دیں ایک انہیں جو تو مروب بیر آج بین سوئی سلام و تیانی ہے دیئے یا اللہ مدرس کے قبول کرے نیئے مدرس اور پرنسپال شیخ الیدی سلم آدی محمد اشرف حضور حیات مدد برکت دیئے دیئے یا اللہ امار پیر مرشی شیخ دونا مزان رحمان چودھر حیات مدد برکت دیئے دیئے اللہ एकाने जाके फसंद तार सिले को बुल करें जहाँ जा समस्या से समाधन करें दें या अल्लाह अपने अमादर पुत्र राजी हो या जान अपने अमादर पुत्र राजी हो या जान या अल्लाह अमादर बांग्लादेशी समाज तो कौमी मदारे स्कूल के को बुल करें जो तो सरोजम त्रास है सरोजम त्रों ते के हवाल ते राई के अल्लाह अपने अमादर के माफ कर وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امين برحمتك يا ارحم الراحمين